呃，大家好，呃，我是青山周平，呃，我是来自日本的建筑师，呃，今天很高兴来到上海，我平时在北京，呃，我今天嗯、呃、跟大家分享的内容就是我呃对家的概念的理解，还有我最近一直思考的呃关于未来的家，为什么我一直在思考这个呃家的概念呢？因为嗯，大家也知道这个中国几十年的呃城市化呃的呃进展，呃，很多年轻人在上海、北京的年轻人回家，呃，春节的时候回家，可能就是已经父母父母还在，父母的家还在，但是他们现在住的房子已经不是你们原来。嗯，小时候住的房子已经嗯搬到，他们已经搬到新的城市，新新的呃住宅，新的房子了。比如说，我现在如果是回日本的老家的时候，我父母还在，然后父母住的地方是我原来小时候住的房子，我小时候呃学习的桌子，我小时候用的房间都在。所以我认为，中国的年轻人就是嗯、呃、一个缺少家的概念的一个群体，嗯、呃，包括他们。自己的在城市里面的家也一样，他们可能就是有小的房子，但是呃从小一直在外边工作，嗯、呃、到晚上，然后晚上回家，呃基本上就是一个人生活。那这种房子也不能说是他们的家，因为家就是家庭的。容器，或者说家是家庭的衣服一样的东西。那家庭一直在变化，家也一直在变化。因为我们家庭原来是很大的家庭，可能中国也一样，在日本也一样，就是过去十个人、十几个人一起生活，奶奶、爷爷、呃爸爸妈妈、呃我们孩子、孙子就一起就是生活。这个情况就慢慢变成，呃，中国的话，爸爸妈妈。还有一个孩子，就三个人。日本的话，一般来讲就是爸爸妈妈，两个孩子就是四个人，就是变成这样的一个小家庭的标准模式了。然后最近这个情况又有大的变化，呃，现在已经是上海、北京、东京这些大城市的家庭已经变成了。一个人的呃状态，比如说右边的这个数据是现在的东京的东京的一个家庭的情况，就可以看到最多的家庭是已经是变成一个人的家庭了。然后第二个就是两个人的家庭，我们所认为的四个人的标准家庭已经是变成就百分之十五左右，就很小的一部分。所以现在我们思考。家或者我们思考未来的家的时候，需要考虑，嗯，这种情况，因为我们原来有这样的一个大家族，就是很多人很多人一起住，所以这种大家族的时候，嗯，家庭里面有各种各样的行为，你可以教育、交流、体验，就各种各样的行为都在我们的家庭里面完成。那现在，嗯，已经没有这样的家庭，我们。的这种原来在家庭完成的这种行为，到底是在哪里完成，是一个问题。包括我们原来的房子就是这样子的，可能就是可以看到后面有山跟自然，呃，联系，然后可以看到中间有室外的部分，这个是对外开放的，对自然开放的，然后对别人开放的，别人因为这是工作的区域，所以很多人可以随便进来。但是我们的房子。慢慢变成这样子，也可以说我们慢慢被洗脑了。就是我们呃想想象中的房子越来越变成这样子，但我觉得这种房子的模式其实历史上并不是特别长的东西。我认为这个模式大概是工业革命的时候开始，大概十十几世纪末，大概一百多年前慢慢开始。工业革革命的时代，嗯，具体到底？发生什么？就是我们的工作方式就变了，因为噪音，因为污染，就我们没有办法在家里工作，我们没有，我们必须要把工作和生活要离开。那呃，工作的地方慢慢变成下面那样，我们的生活的地方慢慢变成下面那样，就是家庭的封闭的、私密的空间，就是一个呃，这种我们脑子里面的家的模式，就是这样开始了。我认为。我认为家跟房子不一样，可能就是房子
，这是物理的空间，房子可能就是我们的财产，但是家不仅仅是这些。呃，那家到底是什么？其实我最近一直思考这个问题，然后我在中国现在十几年、十一年了，然后嗯，其中七年嗯一直在北京的胡同里面，然后我对家的理解，我这对家的概念的思考，都是从我自己在胡同里面生活的经验来慢慢形成的一个呃概念。这个后面的红色的点，就是现在我。住的地方在北京的二环内，就是老城区的一个地方。然后这是我现在住的房子，其实很小，就是大概四十平米左右。然后左边是我家，对面这是年轻夫妇的邻居家，中间有一个院子。呃，这个是我现在住的家。然后这个图片就是从我家走路两三分钟的距离的一个菜市场。对我来讲，其实这个地方是我的。冰箱，我的冰箱的一部分。我家的冰箱，我家的厨房很小，但是，嗯，我有它。我需要菜的时候，我就是走路几分钟买买回来新鲜的菜，然后可以吃。其其实这样的生活方式跟我们所了解的，比如说美国的那种。生活方式不一样，美国的我们了解的中国，美国的生活方式可能就是开车二十分钟、三十分钟去很大的超市，然后两三一个星期、两星期的菜买回，就是把放在车里面，然后回家，然后把这所有的东西放在很大的冰箱里面。我拿我们想象中的美国的厨房，美国的冰箱很大，然后呃，但是我们如果我。走路几分钟的距离有这样的买菜的地方，那就我不需要这样的一个地方啊，我不需要那么大的冰箱，我不需要那么大的呃厨房。一样，我也有这样的一个客厅。其实这个是我的客厅的一部分。我客厅很小，嗯、呃，我可以去，可以去这个餐馆，可以吃饭。然后我有有时候可以去，这个是意大利人。开的意大利菜，意大利意大利餐馆，然后就是我可以选不同的呃有意思的好吃的菜，然后我要工作的时候，我可以去这个咖啡厅。其实这个是我的工工作的地方，我的书房一样，就是我也可以在这个地方跟朋友喝酒。然后如果我要喝啤酒的话，我可以去这个地方。其实这家也是专门做自己做啤酒的一个地方，也是离我家。嗯，三四分钟的一个距离的一个地方，所以其实我家没有书房，我家的书房很小，我家的客厅很小，呃，我家没有健身房，但是其实我有各种各样后面各种各样的点，都是我的生活范围，其实我的家的一部分，我家的我家的延伸，嗯、呃，这个其实对我来讲是一个胡同的。呃，家的一个最有意思的一个点，我们在胡同里面经常看到这种情况，这种人。然后我刚到北京的时候，我也不知道是为什么他们可以可以不穿衣服，但是后后来我也越来越。对这个胡同的生活方式理解了，我在也在胡同生活了几年，我理解了他们，因为他们觉得这个地方不是他们的公共的空间，他们觉得这个是他们的家的一部分，他们的家的客厅或者他们家的呃哪里哪里，<笑>所以呃他们觉得为什么他们在自己的家里面要穿衣服，这个是很很对我来讲。啊、呃，对我来讲很有意思。我相信他们，如果是呃去，他们如果是去稍微远一点、远远一点的地方，他们如果超过他们心理中的家的范围的时候，就他们一定是觉得不好意思不穿衣服，他们一定是要穿衣服的。嗯、呃，所以我认为家是应该是开放的，然后家应该是跟城市融合在一起，城市可以。引入到家里面，家可以延伸到城市里面，然后家应该是跟自然有关，然后呃，家应该是跟生活有关，然后这种嗯、呃、概念，我在基础在基础上，我最近一直思考未来的家到底是什么，然后这个 house China house vision 理理想家，我们嗯、呃、大概十几个建筑师在
在中国，嗯，中国各地，然后我们一起研究中国的家的未来，然后中国的生活方式的未来，嗯，然后呃，各个建筑系都有不同的呃主题，然后我我自己的主题就是年轻人的共享社区，然后它的题目就是四百盒子的呃社区城市。呃，这个是这个研究项目，我们一直在做，然后最近变变成一本书了。然后如果有兴趣的，呃，话可以可以看一下。在日本，这种共享社区越来越多，这这个是日本的案例。后面，呃，可以看到这边是他们的公共的客厅，然后可以下面可以看到这是餐厅，后面这个地方是厨房。然后后面这个呃白色的这个盒子是他呃每个人的个人的房间，个人的房间其实很小很小，就是基本上一张床，还有一个衣柜，然后其他的都没有，没有洗手间，没有淋浴，没有厨房，都这些是都在这边是共用的。然后就可以看到后面这个是呃客厅，然后其实这种共享社区的模式，其实在中国也越来越多。这个是我上次在上海参观的一个项目，他们的模式就是楼上都是他们的房间，但是跟日本的稍微不一样的是，他们的房间虽然很小，但是有卫生间和洗澡都在自己的房间里面，但是他们没有厨房。嗯，后面可以看到，呃，就是一起看电影的地方、工作的地方、吃饭的地方，后面就是这个是大家的厨房，所以。现在日本也好，在中国也好，已经出现了各种各样的呃这种嗯共享社区、共享生活方式。我们嗯、呃、现在已经大家知道这种就是滴滴，由由不我们现在不需要买车。我们如果是从这边到移动到别的地方，我们现在已经不需要买车。嗯、呃。一一也一样，就是百度，我们就是百度外卖，就各种外卖的 A P P。我不说这个广告啊，反正反正就是，所以这个其实现在我们音乐也一样，我们现在已经不买 C D 光盘了，我们就是需要听的时候，就是通过互联网去听就好了。那为什么我们的生活、我们的居住的地方还是这样子？我们需要。用那么多的钱买三十三室一厅、两室一厅，我们需要为什么那样的居住方式？我们的呃居住的地方也能不能跟嗯、呃、交通一样、跟吃饭一样、跟音乐一样更更放松、更轻松、更简单的？这是我们的一个出发点。然后，其实我。很多我的设计的灵感，其实通过我自己的生活，我自己在胡同的体验来来的。这个是我家对面的胡同的一个场景，每天都是这样子。他们把自己房子里面的呃呃椅子放在放在胡同的公共区域里面。有意思就是，就是我开始研究各种各样的胡同里面的这种。嗯，家具就是这个，可能就是他的呃晾衣服的呃盖因为他们家庭里面是没有地方放这种东西，就是或者在房子里面可能就是通风不好、采光不好，可能就是他们把自己的东西放在外边，但是不不想别人拿走，所以用这种帘<笑>子来连接。这这这个是桌子，嗯、呃，可能就是他房间没有那么大的空间工作，所以他把自己的桌子放在这个公共区域里面。可以看到后面就是各个几个呃要发快递或者收快递的，这他在工作的一个场景。这个图片我最喜欢的一张图，呃，可能可能这个是已经七十岁八十岁的老阿姨的凳子。可以看到后面已经是这个地方已经是弯了，然后这个下面的这个垫子也是可能经过很很长时间的一个呃一个自己的一个创意，可以看到也是他不想别人拿走，所以用这种金属的链子来连接。这个图片我们可以看到的是，这个阿姨已经放弃了她这个凳子的呃使用权，但是她不放弃所有权。然后，呃，我们我们一般来讲，就是我
，我所有的东西我使用，别人所有的东西我不使用，就是这个是我们现在社会的一个规则。但是我们在合同里面看到的是这种所有或使用的很有意思的暧昧的一个关系，这个很有意思。所以就是我认为，就是北京胡同的共享社区、共享生活的共共享生活，就是这样的公共、半公共的家具的一个空间。所以我们的，所以我们的方案，我们的呃概念就是我们的房子就可以变成就是这样子，就是一个有点像盒子一样，就是就有点像就是一个家具一样的东西。然后具体来讲，后面就是中间的白色的地方就是一个盒子，然后中间嗯是一张床，就是大概是刚刚可以放床的一个大小的一个盒子。然后呃。周围的这种红色的地方是各个家具，就是这个家具是有呃各种各样，就是杂物柜、玄关柜、书柜、衣服的各种各样的柜子多啊啊，各种各样的家具都有，可以根据我们自己的呃喜好或者生活方式来选。其实这个盒子你可以租一个，也可以两个，也可以三个，也可以你你需要的话四五个也可以。你可以住一个盒子，然后第二个、第三个，你可以用于你的生意。呃，你可以安装多一点的虚虚假的家具模块的话，它这个盒子可以变成虚假啊虚呃虚虚店。然后衣服衣服柜衣柜的话，你这个盒子可以变成嗯、呃、服装店。这个盒子是你可以根据你的需求来租的。然后平面的话，可以看到后面就是各个各种各样的盒子，都是他们呃住的。然后有的是就是书店，有的是咖啡店，有的是卖花的、卖衣服的。然后中间这些地方是呃卫生间，然后厨房、淋浴都在这个中间的地方。然后这个中间比较大的这个盒子，就是它很大的一个呃电梯。然后，因为这个电梯很大，所以直接把这个盒子可以放在这个电梯里面，然后它可以上到二层、三层、四层。可以天气好的时候，就是可以去屋顶，就是可以在屋顶上睡睡觉。因为这个盒子都可以动，所以其实根据它的使用方式，有时候可以做这样几个不同的活动。然后，如果需要的话，呃。我们今天这样就需要这样的活动的时候，可以把这个盒子一起挪过去，然后做这样的一个大的活动的区域。然后，如果大家一起今天把所有的盒子都往里移动的话，就我们可以做一圈这样的一个公共的区域，可以做，比如说马拉松啊、跑步啊那种那种比赛。其实各种各样的活动都可以考虑。其实很多人想问。嗯，这个不可能，这样的呃生活方式，我觉得不可能，因为所有的家具都放在外边，我们的衣服、我们的书、我们的东西都放在外边，别人拿走怎么办？就是我们刚才在胡同里面看到的那个场景一样，他们放把自己的家具放在外边，但是他们不想别人拿走，所以他们只能通过那种金属的帘子来固定。但是我。嗯，这个因为这个概念，这个方案其实不是现在的马上实施的一个概念，可能就是十年、十五年后的一个一个方案。十年、十十年、十五年后，我们的技术已经是变成很有意思的一个阶段。我们现在已经有呃 IC I IC 的标签，呃，电子的标签。然后，如果是我们把所有的我们的东西，衣服啊、裤子啊、书啊。各种各样的东西都贴这种呃电子标签的时候，我们就是可以，我们需要的时候随随便通过呃手机或者电脑可以知道我的书在哪里，我的那件衣服在哪里，是都都可以知道。呃，有这样的技术的时候，其实我们已经不用在乎。我们的东西在哪里？一样，就是我的东西、我的生活空间、我的时间、我的物品，都可以在这个共享社区里面可以，嗯，被共享。然后，嗯，回到我自己的呃家的一个情况，就是我的房间是正好是超难的，所以很多邻居把他们的东西都放在我的我的窗台上。其实这些都不是我的。
，然后嗯，然后这个这些呃衣服也是不是我的，因为我我家是正好是最好。太阳太阳光最好的一个地方，所以很多人放我的衣服啊，他们的衣服放在我的呃窗户、窗台那个地方。然后嗯，平时也经常闻到别人就是开始开始做菜、做菜的呃味道。然后呃，我的邻居有两个孩子，然后他们孩子我如果我在家。打发，其实他们随便进来我的房子，然后玩一会儿就回去了，因为他觉得我家也是他们的呃空间，<笑>所以嗯、呃，这个，但是我们想一想，如果同样的事情在公寓里面发生，我肯定不允许别人啊、呃、邻居家的孩子随便进来我的房间，所以嗯、呃，这个地方我们可以看到同样的事情。发生，但是我在胡同里面这样的地方的感受，和我如果是我在公寓里面的，呃，同样的事情发生，感觉完全不一样。嗯、呃，这个是很有意思。我觉得这个是空间的力量，我觉得这个是设计的力量。嗯、呃，我今天想说的大概是这个。谢谢。